ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பாரம்பரிய முறையில் இன்றைக்கி மாங்காய் உருகை அன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் இந்த மாங்காய் உருகை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்த உடனே நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் இன்றைக்கி மாங்காய் உருகை பண்ண போகிறோம் இந்த மாங்காய் உருகை எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாலே இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உடைய பல ஐக்கானே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம மூணு மாங்காய் எடுத்திருக்கோம் இந்த மாங்காய் வந்து நல்ல சின்ன சின்ன சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மாங்காய் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஒயிட் கலராக இருக்கணும் கட் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி மாங்காய் தான் ஊறுகாய் செய்யறதுக்கு நல்ல கரெக்டான ஒரு மாங்காய் இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு மீடியமான சைஸில் தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இப்போ இந்த மாங்காயில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ அதே அளவில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டையும் நல்ல குலுக்கி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் இது ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறணும் இப்போ வெந்தயத்தை வெறும் சட்டியில் எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு திரித்து எடுத்துருக்கேன் அது ஒரு ஸ்பூன் இருக்குது இப்போ கடுகையும் நல்ல வெறும் சட்டியில் வறுத்துட்டு மிக்சியில் திரித்து எடுத்துருக்கோம் அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ வெந்தயமும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து காயத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கோம் அது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் இவ்வளோத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இவ்வளோத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இப்போ நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் இந்த நல்லெண்ணெய் வந்து நல்ல சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நல்லெண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நல்ல சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாங்காவோட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் எல்லா மாங்காய் பீஸ்லேயும் இந்த எண்ணெய் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் இப்போ இது வந்து நல்லா ஒன் ஹவர் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இது ஒரு மணிக்கும் நல்லா ஊறணும் இப்போ இதில் நம்ம வெந்தயம் கடுகு இவ்வளோத்தையும் நல்லா வறுத்து திரித்து போட்டிருக்கோம் அது வந்து நல்ல கிரேவி போல் அந்த மாங்காவோட நல்லா ஊறும் இந்த மாங்காய்க்கு வந்து நல்ல ஒரு கிரேவி மாதிரி குழம்பு மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மாங்காய் ஊறுகாவில் பாருங்கள் இது இப்போ ஒன் ஹவர் கழித்து இதை எடுத்திருக்கோம் நல்ல மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான ஒரு ஜாடியில் இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜாடியில் போட்டு வைக்கிறதுனால இது சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது ஒரு மூணு மாதம் வர நல்ல சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் மாங்காய் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கைப்படாமல் இருந்தனா கண்டிப்பாக மூணு மாதம் வர நல்லாவே இருக்கும் நான் இன்றைக்கி கம்மியான குவான்டிட்டியில் தான் பண்ணியிருக்கேன் இதே மெத்தடில் அதிகமான மாங்காயில் நல்ல பெரிய ஜாடியில் போட்டு வச்சோன்னா ஒன் இயர் வரைக்கும் மாங்காய் கெட்டு போகாமல் நல்ல சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியான பாரம்பரிய முறையில் இன்றைக்கி மாங்காய் ஊறுகாய் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தத